Hi there! I'm HR Leia Jean. Welcome to my channel. For today's video, magbe-verify ulit kami ng GCash account gamit ang e-fill ID. Yung unang try po kasi namin ng account verification ay unfortunately, rejected po ito at hindi na fully verified. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step -step guide kung paano ito gagawin at kung magiging successful na ba yung aming account verification para sa second attempt. Kung bago ka pa lang sa aking channel at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Ito po yung text message ng GCash sa unang try namin ng account verification. Hi, the ID you've submitted is either unclear, distorted, or invalid. Please make sure you submit a clear photo of a valid ID based on our guidelines. Go to your GCash app, profile, verify now to try again. Bukod dito, nakareceive din po kami ng another text message na sorry, your verification was not approved. Please double check your details and try again. Since hindi na approve yung aming application, kaya uulitin po namin yung verification process. Para ma-verify yung ating GCash, first need lang natin mag-login sa ating account. Pag nasa GCash account dashboard na tayo, Tap lang natin yung profile icon na makikita sa lower right corner ng ating dashboard. Pag nasa profile page na tayo, tap lang natin yung verify now. Once rejected na yung ating verification, mawawala na po yung status na we're verifying your account. Kaya pwede na nating ulitin yung ating account verification. If ever po napag-check ninyo sa Get Verified page, ay we're verifying pa din yung status na nakalagay kahit rejected na yung inyong verification at wala pa rin Get Started button, meron po akong video na gagawin kung paano ito maayos. Ilalagay ko po yung link sa end screen ng video na ito. Then, pag nasa Get Verified page na tayo, tap lang natin yung Get Started. Para ma-verify yung ating GCash account, need nating maghanda ng valid ID. Make sure po na readable ang information natin sa ID. Need nating mag-upload ng real ID at hindi photocopy. Since ang e-fill ID ay paper type ID, make sure na ito ay laminated bago gamitin sa pag-verify ng ating GCash account. Dapat po mag-match yung ating ID photo sa ating selfie at tama lahat ng information. Tap lang natin yung next. Dapat ay selfie ready din tayo. Clear at hindi blurred yung ating selfie nakasuot ng proper attire. Pag sinabi pong proper attire naka polo shirt or kung ano ang suot natin sa ID. Huwag pong magsuot ng sando or sleeveless. Dapat walang suot na cap mask or salamin at solo lang tayo sa picture at walang ibang kasama. Tap lang natin yung next. Siguraduhin po natin na tama ang personal information tulad ng ating full name, address, birth date at nationality. Make sure na tama yung spelling natin at yung information na nilagay natin ay dapat match sa details na nakalagay sa ating valid ID. Tap lang natin yung Get Fully Verified to proceed. First step ng verification process ay need nating i-input yung ating details tulad ng birthday. Kailangan din nating i-confirm kung tayo ba ay Filipino. Tap lang natin yung Yes. 
After nyan, tap naman natin yung next. Then, kailangan naman nating pumili ng ID na gagamitin natin sa pag-verify ng ating GCash account. Ito po yung list of acceptable IDs. Sa ngayon, hindi po tumatanggap ng ibang ID nang wala sa list of accepted IDs. Ang ID po na pipiliin ko ay e-fill ID. Basahin lang po natin at sundin yung tips na naka-indicate sa paggamit ng e-fill ID. Then, tap select ID. Next, make sure na mag-upload ng real ID at hindi photocopy. ID should be readable at dapat ito ay nasa loob ng capture area. Tap lang natin yung OK. After matap yung OK, next need nating scan yung front side ng ating ID. Pinatong ko lang po yung aking e-fill ID sa light background. After ilang seconds, na-scan naman agad yung aming ID. Reminder lang po na during scanning, make sure na i-double check po ng mabuti yung scanned ID. Kasi ito po yung isang reason na nakita namin kung bakit na-reject yung first try namin ng verification. Hindi kasi namin napansin na hindi pala maayos yung pagkakaskan namin ng backside ng ID. Make sure po na ito ay within the frame. Sa backside, sinugurado namin na this time wala ng problem sa scanning. Next, need naman natin kumuha ng selfie. Make sure po na nakasuot tayo ng proper attire at yung selfie natin ay match sa ID photo natin. Sa pagkuha ng selfie, dapat po ay walang suot na cap, mask, or salamin. Tap lang natin yung OK. Sa face scanning, dapat po ay iposition natin yung ating mukha within the frame at ito ay automatically mai-scan. Siguraduhin na well-lighted yung room kung saan tayo kukuha ng selfie. Tap lang natin yung next to proceed. Antayin lang natin ma-scan yung ating mukha. At i-blink ang ating mata para ma-capture yung ating selfie. After ng face scanning, need naman nating i-fill out yung ating personal information. Dapat po tugma yung details na ilalagay natin at yung details na naka-indicate sa ating ID. Kailangan po complete yung details na ipapasa natin at tama yung spelling. Isa din po kasi ito sa na-check namin na problem noong first attempt ng verification. Una, hindi namin na-check yung spelling ng black and black. Ang nailagay namin ay letter B at letter L lang. Pero sa ID, ang nakalagay pala ay BLK para sa black at yung buong word na lat. Then, hindi rin namin nailagay yung street address kasi hindi namin napansin na may nakalagay pala na street sa ID. Kaya make sure po na yung details na ilalagay natin during verification ay match sa details sa ID including spelling para hindi ma-reject yung ating verification. Going back, tap lang natin yung OK to proceed. Antayin lang natin mag-load yung page. Naka-auto-fill out na po yung ibang information base sa information na na-input natin nung na-create tayo ng Gcash account. Need na lang natin i-provide yung mga nakablank na details tulad ng ating ID number, salutation. I-input lang natin yung PCN or ID number ng ating e-fill ID Then, tap lang natin yung salutation. Piliin lang po natin kung ano ang applicable. After may input ang ID number at salutation, tap lang natin yung civil status. Piliin lang natin kung ano ang applicable. Next, need naman natin i-input yung ating place of birth. After may input ang place of birth, Next, need naman nating ilagay yung ating address in the Philippines. Kung ano po yung address na nakalagay sa ating ID, yun po ang ilalagay natin sa portion ng address regardless kung updated ito or hindi. Sa portion naman ng house number at street address, 
kung wala naman po tayong block and lot number at street address, pwede naman po ang ilagay natin dito ay yung purok, face number, or compound. After nating ma-fill out yung ating address, next need naman nating i-provide yung ating work details. First, i-input natin yung ating employment type. Piliin lang natin kung ano yung applicable. Next, tap natin yung role. At piliin dito kung ano yung applicable. Para sa may trabaho or business, need i-input yung employer or business name. Next, i-provide natin yung nature of work. Piliin lang natin kung ano po yung applicable. Then, need naman natin ilagay yung source of funds. Isa lang po yung pwede nating piliin sa source of fund. After makapili, tap lang natin yung next. Then, i-input naman natin yung expected monthly transactions. Ang pinili po namin ay below 50,000. After nyan, i-provide naman natin yung main purpose of opening an account. Piliin lang din natin kung ano po ang applicable. Ang pinili po namin ay savings. Next, sagutin lang natin yung question kung politically exposed person or PEP ba tayo or kung mayroon tayong kamag-anak na PEP. Pinili po namin yung no. Last question, kung tayo ba yung owner ng account, itype lang natin yung yes. After natin ma-input lahat ng details, tap lang natin yung next. I-review lang po natin lahat ng na-input natin na details. Make sure po na tama yung naka-indicate sa ating basic information, sa ating place of birth, address in the Philippines, at yung ating work details. Kung tama naman lahat ng details, check lang natin yung I accept the terms and conditions at itap yung confirm. After masend yung aming application for account verification, eto po yung lumabas. We're verifying your account. Please expect an SMS within 24 hours on the status of your verification. After 2 days, nakareceive kami ng text message from GCash regarding sa aming account verification. Eto po yung message na nareceive namin. Thank you for going through the KYC process. Please ensure that your registration details are true and complete to avoid the activation of your account. Bukod dito, nakareceive din kami ng another text message na Congratulations! Your account has been fully verified. You can now use Send Money, Online Cash In, Bank Transfer and more. Upon checking sa aming GCash account, ay nakalagay na nga na fully verified na yung aming account. Finally, na fully verified na yung aming GCash using eFill ID in just 2 days. Kaya sa viewers ko and subscribers na nagko-concern na hindi na verify yung GCash account using eFill ID, I assure you na pwede po talaga itong gamitin sa pag-verify ng GCash. Dalawang beses na po akong nakapag-verify ng GCash using eFill ID. Kaya sigurado po na ito ay tinatanggap. Para naman po sa mga ilang beses na na-reject ang GCash account verification using eFill ID, sa next video ko, i-discuss ko naman kung ano ba yung mga dapat gawin para ma-fully verify yung GCash account kahit na ito ay na-reject. Ito po ay base sa personal experience namin. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo sa aking channel at ihit ang notification bell para ma-notify kayo once uploaded na yung video. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.